part, matatapos yung thesis niya. Ito lang gagawin ito. Insert, date delete, at select yung for multiple keys. So, bigyan natin ng sample. So, meron na tayo nito. Lagyan natin ng pangalan niya. So, name. Name, well, Next Ayan. So, set. naman, check niya if may laman yung variable na check niya. So, ang gusto natin, pagka-click nung uh, pagka-click nito, mag lahat ng laman nito yung tax box is mag mapupunta siya sa database. So, meron, ang pangalan niya is BPM submit. So, if s set, tapos para ko nang e-check to, dollar sign, post. So, ang mapapansin nyo, kasi post yung ginamit natin dito. So, dalawa yan, for, post, or get. So, para mas secure, post. So, yan. Post, tapos yung pangalan niya. So, BPM submit. And submit. Yan. So, pag may, kung naklik yan, um, mag-execute to. Else, wala siyang gagawin. O, maglagay kayo ng mga message yan. So, hindi na lang natin. So, pag naklik tong button submit, gusto natin is, ilagay natin yung lahat nga. So, tignan nyo lang ako. So, Check na po kung kami. So, ito. Add slashes. So, ito yung anti-SQL injection. So, SQL injection. Yun yung, kung hindi kayo gagamit nito, malaki yung posibilidad na pag in-upload nyo yung system nyo online, ma-hack yun gamit ang SQL injection. So, bakit nga ba? So, makapansin nyo dito, pag, so, nandito na siya. So, ito, kunyari, ito yung query natin. So, yan yan. So, Di ba, para, parehas na parehas. So, Pag hindi kayo gumamit ng SQL injection, pag nilagyan nyo ng isa pang ganyan, patay na. Nagkaka-error yung system nyo. Kasi mali yung query. So, kailangan nyo SQL injection. So, yan. Pakita ko mamaya. So, yun na yung name. So, text yun yun. Text yun yun. So, ito yung sinasabi ko. So, pag gusto nyo mag-insert, tawag nyo lang yung function. Tapos, ipasa nyo yung query. Try na 